6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линией БСоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Даю. Это так сказали, как будто бы это предсмертный какой-то этот вот. Выбора у меня нет. Есть. Какой? Вставайте, идите к себе. Мне же с сестрой хотелось бы поговорить. Тогда я спрошу еще раз, но вы, пожалуйста, отвечайте как-то так, ну, чтобы это не выглядело, как будто я вам сейчас голову отрубаю. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? А откуда? Донецкая область. Донецкая область? Да. А, так вы украинец? Да. Украинский паспорт у вас? Нет. А куда делся? Сгорел при бомбежке. Сгорел. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Так, хорошо. Значит, сестре через 30 минут вашей позвоним. Пока что расскажите свою историю. Что как было? Вы мобилизованный контракт? Мобилизованный. Мобилизованный. В каком городе вы жили? В Терезе. В Терезе. Ага. Терез под оккупацией с 2014 года. Да. Так? Так. Как у вас там жизнь была с 2014 года? Ну, как война, какая может быть жизнь. А до 2014 года? До 2014 года нормально. Так а, ну, хуже стало после 2014 года? Конечно, хуже. Конечно, хуже. А зачем же надо было вот эти делать все так называемые референдумы там? Вы были на этом референдуме или нет? Я был в России на заработках. Ездил работать. Тут работы не было. А, так ничего хорошего, значит, не было до 2014 -го года, раз вы в Россию ездили на заработки. Ну, так э, как война вот эта началась, везде все остановилось. Да. Цены даже в шахтах, цены э, на заработки упали. Ну, так как... да, это я понял. Нет, давайте еще раз. Вы до 2014 -го года, вот до того, как это началось, чем занимались? Работал. Где? В Новосибирск, как я, Новосибирск, Омск, город Омск, Россия. Угу. А что ж, ну, а что в Украине не было работы? Mm -hmm. Не в шахтах не было работы? Ну, я в шахтах. Они же работали реально все. Эти. В шахтах не работал, а uh -huh. я работал по шабашкам, по строительству. Что, ноги отходят? Да, ну. Ну, для зрителей говорю, просто мы минут 10 общались перед этим общением, потому что тяжело что-то, да, с ногами, короче, тяжело ходить. Ну, может, климат, не знаю, попухали. Ага. <как> Утром вообще не стать на них. Больно. Сколько лет, по-моему? 59. 59 лет. Ага. Еще год и вас бы не мобилизовали. Ну, меня и, и так не забрали, если не знаю, ситуация такая, что туда всех забирали. А что за ситуация? Ну, это было как раз в 22 году, что всех, кто на улице, вылавливали всех. В 22 году гребли всех? В феврале, да, 24 -го. До 24-го это уже поздно вас загребли. Потому что я общался с такими, которых и 21-го, и 10-го уже гребли. Вы в курсе, да? 
Ну, что вот это вот, что Путин там объявил 24-го, это ну, не означает, что было решение принято 24-го. Да. Решение было принято намного раньше, и грести начали намного раньше. Да. И в первую очередь ваших. И я по своему возрасту не думал, что и я попаду под это. Мне тогда было 57. Как еще раз имя? Валерий Николаевич. Валерий Николаевич. И что? Это такая защита? Ну, давайте честно. Ну, я не знаю, какой у них метод. Ну, метод такой. Войны. Ну, вот и вообще, ну, вы же и... видели метод войны и вы поучаствовали в нем. Скажите, это защита такая? Да. Они же говорят, что они вас защищают. Так защищают? Вас вами или как? Вот вы хотели воевать? Не хотели. А... Кто из украинцев сделал вам что плохого, скажите мне? Я на Украине жил. Как... Правильно. 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 Ну, вы отвоевали два года. Больше проболел. Они... А расскажите ну, про войну, что, что с самого начала, что там было? Где вы были, что там было? Ну, это у меня возраст, я сидел на связи. Мне, как говорили, что я уже тогда было какое-то уважение к старости, угу. что не военноспособен, не бегать, не и сидел на связи раз и там заряжал такое. Потом контузила, попал в больницу. А, ну так связи рации заряжал. Через вас проходила вся связь, вся информация? Нет, просто заряжал э, рации и отдавал по записи. И все. По новой ЗИС службы безопасности, по новой национальной полиции. Зверните увагу, будь ласка, потому что ну, я же менеджер не допыт. Информация через вас вся проходила. Не, заряжал рации и отдавал ребятам. Да, да, да. И ладно, ладно, понятно, не пыльная работа. А как контузила? Прилет был рядом и, короче, контузила меня. Угу. Слушай, кровь пошла, зашнить начал. Угу. Забрали в больницу, пролежал в больнице. Где? В Донецке. Ага. А потом еще инсульт с частичной потерей памяти. И потом еще один инсульт. И, короче, так вот я в основном все время по больницам. Угу. Понял. В апреле этого года попал в плен под Нетайлова, вернее, в самом Нетайлова. В самом чем? Нетайлова, село такое. Село Нетайлова? Да. Это Донецкая область? Да. Угу. А как в плен попал? Ну, отлежал в больнице, отличился, что потом дальше? Ну, вроде же возраст остался, возраст, то есть ходить ну, можешь, там, Приехали... Отобрали нас, что руки, ноги целые. И... Короче, я так понял, что кончилось уже более... Молодняк закончился, уже пришлось брать вас или как? Я не знаю, там всех, кто, у кого руки, ноги были, ну, все понятно. забирали. Понятно, все ясно. Все ясно. Ну, во-первых, что мне никто не дает 60 лет на видео, не знаю, похоже, моложе выгляжу, даже здесь вот моложе меня, ему место уступают, и мне как-то это, кому не говорить, что... Если есть те, которые моложе вас и выглядят еще хуже, то это совсем не значит, что вы не выглядите на 60 лет, потому что я знаю мужиков, которые у нас... То же самое, 58-59 лет пошли изначально воевать. Ну, ладно, чтобы никого не оскорблять, да, не буду просто раз, раз, развивать эту тему, но, э, скажем так, э, юнцом вы не выглядите, это точно. Ну, понятно, что, э, что вот здесь вот есть, им еще 50 нет, он выглядит старше. А он уже разложился, я знаю, есть старше такое. меня. Да. Есть такое, да. Короче, вам не давали, ну, вас отправили в группу, собрали, что-то хоть за подразделение было у вас там, не знаю, к чему, от, от кого вы воевали, как, как ну, оно ДНР, называется? ДНР, да. 
Ну, ДНР, а номер, части какой-то. Девятый полк. Девятый полк? Да. Угу. Танковый? Нет, стрелковый. Стрелковый. Да. Угу. Ну и когда это уже происходит, э, вот эта вся история, что вас собрали в оконцовке сюжета? Ну, уже в феврале 24-го меня забрали. Нет, в феврале. А, в феврале 24-го повторно? Нет, не года 24-го, 24 числа, 22-го года. Понятно, а когда в плен попал, это когда какого было уже числа? А это вот 24-го года, уже в апреле. Апрель 24-го. 29-го числа. А что, до апреля вот это все это время лежал в больничке? Да. Серьезно? ВВК проходил, там поначалу не было ВВК, а проходить врачи проходили. Потом анализы пропали, там флюорофия, там вот эта вот кардиограмма. Uh -huh. И мы по новой вот это проходили все время. Держали все время на ПВД, там uh -huh. тоже типа uh -huh. как uh -huh. закрытого образ, образа, uh -huh. как uh -huh. здесь вот взять. Нас вывозили э, машиной по больницам, там сопровождали, ну, в таком плане. Прошли и опять назад. То есть держали все время в этом в закрытом помещении. Понял. И вот уже в апреле из вас формируют какую-то штурмовую, я так понимаю, роту? Ну да. Сколько человек? 25 человек нас. И вот. куда отправляют? Ну, куда? На передовой куда? Ну, а на населенный пункт? Я же говорил, село Нетайлово. Если в Нетайлово взяли в плен, то это не значит, что сразу туда и отправили. Может, вы там наштурмовали, я не знаю, пол Донецкой области? Нет, я сразу первый день же шли. А, понял. И что вам говорят в Нетайлово, что говорят сделать? Ну, надо было зайти, укрепиться в таком духе. Угу, ну, ну. Что там никого нету, да. все наши. И вот вы группой в составе сколько человек? Трое. Троих человек выдвигаетесь что-то там захватывать, закрепляться. Ну да. да. Ну, ну как далеко вы прошли? Ну до да, середины не таяло. Это поле? Нет, это раз, по селу? Разби, да, разбитое уже Разбитое село. село. Угу. Тоже защитили, видно, не таяло. Походу. Да. Как я в деревку, да? Как Северодонецк. Не как знаю. Маринку. Не, не, не. Как Бахмут защитили. Нас 15 числа выдернули с ПВД. Я думаю, две недели там пробыли. И, ну, по очереди вот так всех. По трое, по пять человек отправляли. Да не, я не о том. Я просто говорю о том, что Донбасс до того, как его Россия начала защищать, был целее намного. Не то, что цели, а фактически целый. Война, есть война, но были и будут. Как... Так, так и скажи, что война. Мы объявляем войну, а не защищать там кого-то там от чего-то. Сначала я, вроде я как против, вас защищать. Я, я сейчас, Путин, сейчас Путин выходит, говорит, значит, нам надо уже не только Донецкая и Луганская, но и Запорожская и Херсонская. Серьезно? Так вы же этих собирали защищать, а эти здесь при чем? Так значит не защищать. А у вас там мужиков почти не осталось после этой защиты. А городов не осталось, сел не осталось. Что так что это, ну, так тогда просто скажи, ну, я это самое, ну, у меня Гитлер, короче, кумир мой. Я хочу, как он. То есть я хочу из россиян сделать нацистов, которые пойдут и будут убивать людей и говорить о том, что мы молодцы. И еще гордиться этим будут. Вот это правда. А тут там защищать. Хотя и Гитлер, в принципе, тоже говорил изначально, что он защищать идет. Так что тут... Такое, ладно. Короче, вы втроем дошли до середины Нитайлова. А там же? А там попали сразу в плен. Что нас встретили ваши. Угу. Ну вот, на этом все закончилось. Вышли, говорят, Ханнехох? Нет. А что? Зашли в укрытие, а там были ваши. Что там уже не было ничего, все разрушено было, все дома. Понятно. А одно вот это целое было. Короче, вы попали в плен, вас 
Ну, все живы остались? Да, все живы. Или кто-то пытался там отстреливаться? Там? Нет, никто не... Как раз, как куда отстреливаться, если мы только зашли. Ну, хоть это молодцы, да, они некоторые умудряются там. Они себе в голову хотят стрельнуть там, знаешь, или еще что-нибудь, или в наших стрельнуть, или ну, им все что угодно, лишь бы только в плен не попасть. Ну, ранило, а так все целые. Понял. Понятно. Ну что, давай жене звоните, короче. Сестра. Все сестре. По привычке. Время у меня ограничено. Ну, а сколько, о чем ты хочешь? Ну, хотя бы, чтобы переслала деньги там меня. Ну, об этом можешь поговорить. Объяснить, да. как... Э, да, об этом можешь поговорить спокойно. Это, э, э, чтобы связались... Э, успеешь, успеешь. Не, не, я не то, что я тебе не то, что даю, знаешь, 15 секунд быстро. Привет, ну, там пока. две минуты давали, что ну, не все успевается. Ну, больше есть. Больше, может, минут пять, можешь спокойно поговорить. Тем более, вы же по видеосвязи будете общаться. Вам легче будет. Так. Это... Это... Ну, парикмахером работать можно. Вышло. Э, ну да. Ну еще плюс 10 минут. Давайте рассказывайте что-то интересное мне 10 минут, потому что сейчас прекратится интервью и не позвоню ему. Ну а что рассказывать? Ну, как вы вообще к этому относитесь? Давайте, я хочу услышать честное мнение жителя Тореза, да, о том, э -э, что происходило, начиная с 2014 -го года. Что шахтеры сами поднялись, вся техника, которая воевали с шахт, повыезжала, или все-таки россияне помогали? Кому это с народа нужна была эта война? Согласен, что никому. Не, ну как, Мы смотри, работали смотри. были люди, которые были алкашами. Никем вообще. Побрали автоматы, пошли мародерить, зарабатывать таким образом деньги. Им нужна была, нужна была. А не народ, народ. Такие были. Везде семьи не без урода. Были. Так. Не, вопрос в другом. Сами или россияне сделали это? Вам? Я не знаю даже. Я, честно говоря, в начале войны как таковой и, и не было россиян в 2014 году. Да? Ну, походу, а Моторола это кто? Я даже не знаю Моторола. Кто он? Наш или Россия? Россия. Так, так вы и не знаете. Вы же все же думаете, что это ваши шахтеры. Они ни хера не ваши шахтеры. Это не наемники <связывая> здесь. А Гиркин кто? Ну знаешь же Гиркина? <связывая> Стрелков. Гиркин Стрелков. В самом начале они зашли группой с Россией. В Славянск. Ну, Стрелков Славянск вы слышал, называете, да, правильно? Да. Город Славян. Ну, за Стрелков слышал. Да. да. Тоже ж не шахтер. А Бородай кто это такой? Не знаю. Тоже не шахтер. Ну, короче, а в Донецке... О, вижу, слышу. Только не бегайте, пожалуйста, сядьте на одном месте, да, меня зовут Владимир, я журналист, значит, с братом будете со своим разговаривать? Конечно, конечно. Вас очень плохо слышно, сделайте громче. Все, разговор у нас под записи для публикации, передаю трубку вашему брату. Ага. Братик, привет! Привет, мой дорогой. привет сестричка. Привет, мой хороший. Привет, мой хороший. Привет, Нормально. Ты вы знаете, где я уже нахожусь? Да. Не, не знаем, где. В Львове? Нет, принудили вы на пленных. Где... Нет, ну это мы знаем. Ну, где, именно, знаем. где именно, это не важно. Называется, угу. это надо, чтобы ты запомнила. Пишет Дениска, пишет. А, это, мне надо... Потому что здесь с сигаретами проблема, надо, чтобы вы деньги отослали. Тест знает номер телефона Леси, она мне должна деньги, племянница. Леси, живет по антилимонам. Пиши, Алиса. Хорошо, а как там прислать тебе? Связаться, ну, она, пусть она, чтобы вам не пересылала туда-сюда деньги, Пусть она свяжется. 
Ага. Что у меня все нормально, жив, здоров, не раненый. Как со здоровьем как у тебя? Со здоровьем. Нормально, все хорошо. Не раненый, все. Давление, всё. давление как? Да, ну, давление, давление, давление иногда это оно терпимо переносится. А таблетки надо? Таблетки? Нет, таблетки не надо, вот это деньги вышлите, потом будут деньги у меня на лицевом, смогу уже позвонить вам по телефону. Ну и в магазине, ну, я... и в магазине отоваривался. Пусть она, чтобы она или вам деньги перешлет 30, там, 30, 30, 50 тысяч, пусть или вам деньги перешлет. Или она сама пусть отправит. Там не как свяжется, выйдет на сайт. Как у вас там? У нас все нормально. У твоих тоже все нормально. Все нормально. Живем потихоньку. Все ну, нормально. Ну, смотрю, ты заплакал. Я очень переживаю. Да все будет хорошо. Мы поедем еще в Красный Крест, там еще это самое, подадим на обмен, может быть, там помогут нам. В этом самом, в Торезе зайдите это, в военкомат. А что, еще не заходили до сих пор? Мы уже ездили, мы уже ездили два раза в военкомат, нас Если. вызывали. А откуда вы узнали, что я уплюнул? Валька это самая с Харьковской, ну Валька, сестра наша, что в Харьковской области, в Воровой, а -а -а. она люди переслала сестре, а Люда мне, как раз на день Николая, когда мы с тобой Николаем, и как раз она нам такую новость, а этот позвонил 7 числа, этот как его, командир ну, своей части, сказал, что ты погиб 7 мая, а потом позвонили с этого, с военкомата, и сказали, что ты без вести пропавший. Mm. Ну а потом Люда позвонила мне и обрадовала, как раз на день Николая такой сделала подарок, что ты уклянул. Mm. Конечно, это не очень хорошо, но все равно рада. Mm. Жив, ты... жив, да. А я знала, я, я знала, ты фартовый, ты не, не мог умереть. Я знала это, mm. понял? Я не верила все равно. Плакала, конечно, но я не верила. Ну, все хорошо, не переживай, будет все нормально. Ага, Главное, что я живой остался. И... В общем, э, через тест узнаете это, номер телефона Лейси, свяжитесь с ней. И, и ты отправишь, ага. пообщаетесь, э, найдете в, в, в интернете этот... Ага, ну и она, наверное, она же на Украине. Нет, Украине. она в Пантелеймоновке. Что она? Пантелеймоновка. А, это же да, да, да. А что такое Пантелеймонов? Я... Это при... от Горловки. С какого момента она попала под оккупацию Пантелеймоновка? Да не, она не под оккупацией. Это просто это... ошиблась сестра. Но она в Украине? Ну, это все было Украина, и Торес Украина. Нет, это все было и есть Украина, ну, но да. часть Украины оккупирована, как Торес оккупирован. Да. Пантелеймоновка оккупирована? Нет, нет, нет. Нет? нет. А, ну все. Можно я нет, пару нет. вопросов задам? Вы не спешите, нет. все нормально будет. Слушайте, смотрите, какая ситуация. У вас родственники, да, вот вы в оккупированной части Украины, у вас родственники не в оккупированной части Украины. Вот вы общаетесь друг с другом, да. Вот скажите, вот, ну, Россия говорила, что она вас там идет защищать, все такое. Вам нужна была такая защита или, или нет? Что вы об этом думаете? Нет, нет. Не нужна. Не сильно защитили, да? Ну, как-то так, да. Скажите, а мужиков много погибло уже? Очень много. И детей, и мужиков много погибло, да. Очень много. Это те, которые мобилизованные, да, вот это вот то, что называется? Ну, как ваш брат? Ну, да, да. Да, да, да. да. Ну, скажите, а вот нужна была им война? Они хотели сильно воевать? Конечно, никто не хотел воевать. Никто не хотел. Мы хотим только мира, мы не хотим войны. Так и мы хотим мира. Давайте, мы тоже хотим мира. Давайте вместе попросим, э, не попросим, предложим россиянам, Путину уйти с Украины и будет мир. 
Вот мы хотим мира, и вы хотите мира. Но с того момента, как сюда пришла Россия, здесь мира нет. С 2014 -го года. Нет мира. Ну да. Вы до 2014 -го года чем занимались? Где работали? Я парикмахерская работаю. А, и так и работаете до сих пор, да? Ну, в принципе, ну, люди, так и лю лю люди стригутся при любом, при любом этом вот раскладе, конечно. Да, тут да здесь... пешком ходим, автобусы не ходят, ходим пешком, а что делать? Под... Такая наша жизнь. Это в самом Терезе автобусы не ходят? Ну, когда война, не, не ходили автобусы, не... Магазины были закрыты, еды не было, ходили пешком, ну и люди все равно обслуживались. Ну, понятно. Многие поуезжали, а многие остались. Ну такая защита, такая защита, что вы хотите. Это вас защищают, если вы вдруг не поняли. Мне кажется, что лучше бы вас не защищали все-таки. Вот как вы думаете, лучше, чтобы все было как в 2014 году или как стало потом? Как в тринадцатом году или как стало потом? Да как в четырнадцатом году лучше так было бы, чем сейчас. Ну, я же тоже так думаю. Я, я, я даже, честно говоря, вот, ну, не знаю, вот повезло ему, да? Повезло брату вашему, что жив остался. Ну да, он фартовый, если честно. Фартовый. Амбиционитель у него хороший. Я же говорю, что я не верила. Когда позвонили, сказали, что погиб. Я, я не верила. Да я понял, я понял. Все равно, конечно. Да я понял, понял. А, а многим не повезло уже. Да, многим. Знаете вы таких? Ну, жен, сестер, знаете таких, у которых погибли уже мужья, братья? Сыновья. Конечно, конечно, конечно. Конечно. И что они об этом говорят? Нет. Вы же разговариваете. Хорошо, плачут. Плачут. Ну, как, я так не это сам. Плачут люди, расстроенные. Ну, что я, не знаю, я в душу не лезу, знаете. Я понял. Ну, и так я живу. Понял. Ну, вы морально готовьте, морально готовьте соседей своих всех там, если мужчины еще остались, вы их морально готовьте. Потому что Путин недавно что заявил? Слышали? Я не смотрю. А, не смотрите, Ничего. я вам скажу. Я Донецкой, Донецкой и Луганской области уже мало. Нужна еще Херсонская и Запорожская. Вся. То есть ваши мужики теперь пойдут воевать не только, чтобы вас защищали, но еще, чтобы Запорожскую область защищали и Херсонскую область защищали. Так что даже если он с плена вернется, я бы особых иллюзий не строил. Вот. Потому что он нужен, он нужен Путину как э, боевая единица. Вот. Так что я даже, честно, не знаю, что вам посоветовать. Россиянам я, конечно, такого не говорю, то такое. А вот э, ну, украинцам, которых там переобули, да, все время говорю, ребят, может быть, вам из этого плена и не сильно и надо возвращаться. Потому что знаю, что заворачивают повторно на второй круг. Есть случаи. Это так. Совет, это не то, что... Мне надо, чтобы его вернули из плена. Мне надо забрать наших людей из вашего плена. Потому что видите, как у нас в плену? Звоним, кушает, работает. Даже зарплату будет зарабатывать, получать за то, что он работает. А про наших в вашем плену что-то я ничего не знаю. У вас нет информации никакой? Я в это не... как-то не... Ну вы попробуйте поинтересоваться. Мой номер у вас есть, если что. Да. Что-то будете знать. Я бы тоже бы нашим бы посылку передал бы там. По возможности просто. Мы вас постоянно смотрим. Мы я понял, постоянно. понял. Ну я говорю, я бы нашим тоже там посылку передал. Мы бы собрались тут, передали. Ну не дают же возможности, понимаете? Не дают такой возможности. Вот мы, ну я же специально вот это сейчас мы разговариваем. Дайте нам возможность тоже так поговорить. Дайте нам возможность посылку передать. У нас же тоже сестры есть, братья. Что же вы такие мрази? Что же вы твари такие? Что же вы так относитесь к людям? Ладно. Договаривать. Алло, Свет. Ну что, работаю я на швейке. Правда, не на самом э, станке. Обозрение плохое, очков нету. Выворачиваю э, рукавицы, сейчас шьем. Выворачиваю рукавицы. Работа не тяжелая. Тоже сиди до работы. Ну, в общем, э, все хорошо у меня. Передавай там всем привет. 
Конечно, передам, Валерочка, я передам. Ты там крепи, самое главное. Креплюсь, тяжело, ну, я, я... тяжело в мои годы, конечно, это, ну, а что сделаешь? Креплюсь, потихоньку креплюсь. Ну, без исходности, не, не было бы это, пошел, сидел бы, да никуда не, не рыпался бы, блин. Ну, видишь, меня ж, э, забрали, забрали не э, так, что я сам пошел, а забрали силою. Ладно, это всем привет передавайте, не переживайте, все будет хорошо. Все, что делается, все к лучшему. Так бы я валялся уже в земле, а так, видишь, Бог да. дал мне еще... Купенька есть на свете, да, дал мне еще есть на свете. Я очень хорошая радиозвонитель. Мамочка, мамочка, может, с небес там тебе помогает. С папой. Возможно. Ты самое главное крепись. Самое главное крепись. И все будет хорошо. Я сегодня это сам позвоню. Все, а я уже тут за них смогу отовариться там в магазине, купить сигареты, там чай, ну все, что в магазине есть. Ну, ну в общем, как-то а? так. Она мне должна и тогда еще должна была отдать, ну, хотела отдать, а я же был, как говорится, в лагере. Не ну все, все хорошо, ну уже понятно, по второму кругу пошли. Получится, то может ты тогда, да? Если у нее, у нее не получится, то мы сможем это сделать, да? Конечно. Зайди, вот сейчас может зайти на э, э, сайт. Ага, ага. Ну, в общем, все, Светик, я Хорошо, вас Валерий. люблю, целую. Всего хорошего. Все, давайте. Мы тоже любим. Ты самое главное крепись, не падай духом. Все будет хорошо. Василий пришел тоже. Снова. Давай, привет, Это Вася, и пока. Крепись, собой. Давай. Здорово. Василий уже отвоевал? Да не, он не воевал. Я не знаю. Есть желание? Не, не, нам туда не надо. Не надо. Я тоже, я тоже призываю к тому, что вам туда не надо. Это не надо. Посмотрите, да, посмотрите с вашим с братом интервью потом, я думаю, сами все поймете. Все, до свидания. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Нормально поговорили? Нормально, сердечко немножко. Только не симулируй. Не, у меня и было. Э, э, вода с... есть? Налить? Не, нет воды. Ну там хотелось бы. Видите, как мое это командование, что я уже умер. Хотя знали, что я упомянул. Ты знаешь, ты меня не удивил вообще вот этим. Вот это каждый второй разговор такая. И у кого-то командование, а у россиян у них там в этих деревнях, у них, знаешь, они там постоянно вообще друг друга хоронят. То есть у соседки пошел воевать, как только без вести пропал, соседка приходит, говорит, там мне кто-то рассказал, что он уже, короче, все. Не понимаю вот этого... Э очистки вот этой или население у нас уже переполняет до того до того что такой... смеетесь или что какое население переполняет ну а к чему Вы плотность это... населения нашего видели к чему вот это что переполняет Ладно. у нас территории больше чем у Германии блядь. у Германии знаешь сколько населения что-то 8 около 80 миллионов по моему ну, ладно, и, там с лагерей выпускают и идут, это, выживешь, выживешь, не выживешь, это. Но зачем вот это, нормальных людей э, вот так вот работали, все это, тем более пенсионеров, которые уже не в состоянии не бегать. Да, 83 миллиона Я покажу тебе, ну, почему. Ты поймешь. Видишь нормально? Херово да, видишь. Плохо. Прочитать можешь? 
о, вижу, короче, де, дела. Не, Ладно, не, 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 Путин мало. выдвинул свои условия для прекращения войны в Украине накануне саммита мира в Швейцарии. Ну, на, наверху. А мне что надо, чтобы не наверху. Короче говоря, если кто-то хочет почитать вот эту вот статью или посмотрите видео, да, он там это прямо говорит. Mm -hmm. Еще раз. Ему нужна уже не то, как Донецкая и Луганская, но еще Запорожская и Херсонская. Понятно. Ты задаешь вопрос, зачем? Ну, это не ответ тебе? Ну, кому-то надо территорию захватить. Ну, понятно. Ч что, не, что, другой что, цели у этой войны рука. нету. Нет, нет ее, понимаешь? Нет, когда вы уже поймете, нет другой цели. Никакой ни защиты, не представляете вы никакой интерес, никто вас не любит, блядь. никому вы нахер не надо. Надо кому-то захватить территории, в том числе вашими руками. Все. Более интереса вы никакого не представляете. Особенно в таком возрасте. Ну, да, и за одну пенсию не надо платить. Точно. Согласен. Плотность населения. А в России уже столько земли, что там можно 50 России заселить. А ресурсов там столько, что если бы они хотели вас спасать, то они могли бы вам построить город мечты. Там бы летающие тарелки бы летали в этом городе, если бы они положили в это те деньги, которые они тратят на вот эту войну. Там Россия, если посмотреть, сколько они потратили уже на эту войну, это баснословные суммы. Уже можно было всех жителей Донбасса, э, уже как шейхи арабские все ходили. Спасибо. Пожалуйста. Вчера общался с одним, ну, это периодически такие разговоры появляются у меня. Говорит, а у нас в деревне газа нет. Я говорю, серьезно? Россия на весь мир торгует газом, у вас газа нет в деревне? А посмотри в Украине, везде газ, во всех деревнях, во всех селах есть. Хотя на весь мир мы не торгуем. Когда вы просто перестанете верить в эту добрую Россию, я уж это не понимаю. Когда уже дойдет, так наконец-то, что кроме крови, грязи, говна и смерти, там ничего нет. Хорошего. Ну, кто нам навязывает это так, что мы, мы простой народ, но от нас мало что зависит. Ну, так вас же, вас же вдернули, мобилизовали, отправили. Одних украинцев убивать, других украинцев. А раньше ну, до этого что, мы жили нормально. Ну, что мы сделаем против этого? Ничего. Нет. Хотя бы, как... да я уже даже не говорю, что вы должны сделать. Я уже хотя бы просто прошу понять, поймите, задумайтесь над этим. Что ничего хорошего вам там не хотят, не желают, понимаешь? Салай. Вы были на референдуме, забыл сестру спросить, или она была на этом так называемом референдуме? Она, скорее всего, была. Алло. Алло. Алло, алло, забыл спросить один вопрос. Вот это вот в 2014 году у вас так называемый был референдум. Помните такое? Да. Вы были на нем? Не, я не ходила. Я вообще никуда не хожу. Не смотрю. Не ну, вечер, не всех, да. Я никуда а, не хожу. На пять лет. Ну, вы что, что сказали, что она, скорее всего, была? Не, ну, может Нет, быть. Нет, ну, он так знает. Он же со мной тут не жил. Откуда же он знает? Не, ну, я просто... Я, я просто... Пере... Не, это, вы поймите. Я этот эксперимент провожу постоянно. Я постоянно, как только общаюсь с жителями Донбасса, так называемым, я задаю этот вопрос. Чтобы вы понимали... Из 100% может быть 1% не ответил, что он ходил на этот референдум. Там же рассказывают, что это все жители захотели отделиться, что это такое волеизъявление. А я кого не спрошу, никто на референдуме не был. То значит никто там не хотел. Значит, это... Да. Постоянно у меня этого времени нет. Я лично то опаздываю куда-то, то я не успеваю. Так что я не ходила, честно. Не, я понял. А вы, вы, вы хотели бы вообще, если бы у вас время было, вы хотели бы пойти проголосовать за отделение от Украины? Я даже не знаю, ему трудно ответить. Я даже не знаю. Это еще одна ваша проблема. Вы не знаете вообще, к кому вы относитесь. Поэтому вас так и используют. Вот и все. Все, до свидания. Я это не затягиваю. Да, до свидания. Прав... Неправильно я говорю? Ну, отсутствие самоидентификации, понимание, кто вы, делает из вас таким э, островком, 
который, ну, вот Россия берет и просто использует в своих интересах. Самый. Если бы вы тогда в 14-м году сказали, стоп, 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 подожди, 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 какие эти вот, какие республики? Мы давно живем уже в Украине, ну, у нас все устраивает, не надо ничего делать. Насколько у нас взять украинцы сильно доверчивые и можно им ну, повышать. Как сказать, смотри, в Харькове этого не случилось, в Одессе не случилось, в... там, да, там были конфликты, стычки, перепалки, про которые вам, кстати говоря, рассказывали, что там спалили людей. Ну, да. Зайдите ко мне, посмотрите на канал, как там спалили людей. Посмотрите на самом деле объективно, как это все было. Эти шимпанзе залезли сами в этот дом профсоюзов и начали э, оттуда сверху э, заж зажигательными смесями бросать вниз. И там ничего не горело, пока они сами себя не подпалили, скорее всего. А то, что они туда забежали, а до этого стреляли огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Эти куликовцы стреляли огнестрельным оружием, поубивали украинцев которые были за Украину. Потом у них, конечно, настроения изменились после того, как те начали использовать огнестрельное оружие. Да, начались, бой начался. Да, те забежали в дом профсоюзов, да, за ними прибежали. Но там носи... именно умышленно никто никого не полил. Там они сами с крыши стреляли и бросали этими коктейлями. А потом, когда загорелось, наши начали стро... эти строительные леса подтянули, чтобы наоборот снимать оттуда людей. Только же вам это все не покажут. Вам там покажут какой-то кадр на, на 5 секунд, что кто-то кого-то добивает. Ну, наверное, и не без этого. Может, и это было тоже, кто знает. Но объективной картины, что вы не знаете. Но я говорю о том, что нет, ну, не все такие. В Одессе этого не случилось. Все закончилось там, да. Какое-то количество жертв было, но это же не то, что у вас там. В Харькове, в Днепре тоже были вот эти все захваты, попытки вот это все захватить. Не, в Днепре вроде не было, ну, только в Харькове было попытки захватить. Ничего, отбились, нормально. Восемь лет нормально жил Харьков, вообще нормально жил. Хотя он тоже русскоязычный и все такое. Нормально жил, никто его не бомбил. А тут спрашивается вопрос. Так значит, дело не в русскоязычности и не в защите. Значит, дело в том, что туда россияне зашли просто, и сепары там свое движение организовали, а в Харькове нет. Вот и все. Я же говорю, это отсутствие самоидентификации, понимание того, что если в 2014 году вы сказали, да, мы украинцы, все, мы не хотим вот этих ваших движений, идите, идите, мы тут сами себе разберемся. Майдан, не Майдан, разберемся сами. Янукович, не Янукович, у нас уже был один Майдан, помаранчевый был, помнишь Майдан был? Помню. Помнишь, да? Ющенко стал, да? Потом снова Янукович стал, короче, как-то дальше жили. И так само и этот Майдан был, и как там дальше бы жили. Без вот этих всех. Ну, а тут накликали войну. Путин, приди, введи, кричали, помнишь? Пришел и ввел. И это еще не конец. Сколько она еще будет продолжаться? Ну, он же сказал, уже четко, уже более не менее понятно. То было вообще непонятно, что это такое, денацификация какая-то, вот эта вот чепуха. А сейчас он уже сказал четко, ему нужны четыре области. Угу. Либо пока мы их не заберем обратно, то, что он забрал. Либо пока он не заберет то, что еще не забрал. Вот так, пожалуйста. Только ж так не делается. Но есть какие-то международные границы, есть какие-то международные права. Ну, как-то это все ж, ну, предопределено. Россия же признала границы Украины, Украина признала границы России. Зачем же ты это сейчас делаешь? И что это главное дает? Ну вот что это главное дает? Простым людям, что это дает? Хера это не дает. Ладно. Посоветую землякам своим. Говорю, земляки, идите, воюйте. Тут так охеренно, короче. Я смотрю, там еще остались какие-то люди в парикмахерской, которые не... Зачем им воевать? Пусть живут. Еще один, расхожий, еще, еще один расхожий миф, знаешь, я просто, э, ну, двух слова, что типа вот Украина придет, там всех пересажает, перестреляет, короче, там нацисты, там чуть ли не это самое, я не знаю, что там будет, расправа будет. Кому они нахер надо? Вы, они, вот такие простые мужики, кому, кто их будет трогать? Зачем? Пушили надо? Безусловно. Хайтикай.
в случае чего. Потому что ну, его будут трогать. И когда вам рассказывают, что Украина придет, всех тут будет э, расстреливать, наказывать и издеваться, то не. А вот в случае с Пушилиным, да. То есть воюете вы не за то, чтобы Украина пришла и с вами ничего не сделала, а за то, чтобы Украина не пришла и ничего не сделала с Пушилиным. Вот ему хорошо. А вот вам, извините, за жопу Пушилина воевать, наверное, не сильно хорошо. Скобеева, там это самое, Симонян там рассказывает, Украина при каждого дворника заставят там что-то, какую-то херню несут, каких дворников кто заставит? Хочешь что сказать от себя? Не от себя хотите что-то сказать? Что, что я хотел бы сказать? Берегите себя, не лезьте в, в эту войну. Не наша эта война. Это все. Говорят, это война американцев и Путина. Или там Россия с Америкой воюет. Вот я уже хочу, жду, когда уже начнет наконец-то Россия воевать с Америкой. Вот было бы здорово, наверное, да, Мне если опять... бы Россия действительно просто взяла и начала воевать с Америкой. И Америка с Россией. Опять нашими руками. Да, да только не нашими руками. Если Америка это такое зло страшное, которое надо победить, идите воюйте с Америкой. Они что себя по телевизору рассказывают, что они с НАТО воюют здесь. Где, где НАТО? Покажи мне НАТО. Один украинец сидит. Могу тебе привести другого военного, другой украинец. Вот они друг против друга воюют. Где НАТО? Ну, понимаешь, что ну, чудят ну, это, вот эта вот пропаганда, что вообще, что они не с***. Тебе верят. Ладно, давай, кто там один остался до обеда, можно. Я не знаю, что тебе тут говорил отец твой. Я ни слова понять не могу. А можно ли Ну? А можно? Что он сказал только что в первом сообщении? А, он сказал то, что я всем сказал, что это на списку обмену там дало. Mm -hmm. Но... Это можно второй тоже выслушать? А можно третий тоже? Здравствуйте. Спасибо, что позвонили за меня. Я очень рад. Я любое время готов понимать ваши вызовы. А во втором, что он говорил сообщение? А во второй говорит тоже такой же, но просто это, по таджикскам сказал. Короче, тебя внесли уже в список на обмен, я просто не понял. А, да, это, давали на списку. Давали, хорошо. Э, так, э, фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? По годах? А, 2003. 2003-го. Так тебе сколько? 20. 20 лет? Да. А как ты такой молодой попал на войну? Ну, со срочки подписал контракт. Со срочки? Да. Зачем? Ну, там это друзей подписали, они там тусовались. Сейчас я думал тоже останусь. Оказывается, я подписал и попал на войну. Ничего не понял. Друзья, что тусовались? Где тусовались? Ну, друзья? там это подписали контракт там. Ребята, э, ну, оказывается, они договорились, не знаю, что там. Они остались там в час, а меня отправили. То есть они подписали контракт, но договорились, чтобы остаться причастием. Ну, можно так. Ну, короче, они не поехали воевать, Нет. а ты поехал. Да. Понял. Это тоже таджики были, те ребята? Нет. Ну, там это, вместе там со срочки этот, призывались вместе там. Так еще я что-то понять не могу. Таджикистан это же отдельная... Не, я в России служил. А почему? Ну, у меня там этот гражданство российское. А, у тебя российское гражданство? Да. А, все понял. А у бати? У бати тоже. Тоже, ага, все, все. Тогда. А можно позвонить? Да, позвоню, я ему написал, через 15 минут позвоним. Я пока что хочу, чтобы ты мне рассказал а, чуть историю свою.
Ну, история моего. Приехал в Россию в 2019 году uh -huh. учиться. Uh -huh. Учился, э, но диплом все получил. Uh -huh. И потом пошел в срочную службу. Э, оттуда потом подписал контракт. Ну, через три месяца срочка, три месяца uh -huh. срочка. Это в каком месяце ты контракт подписал? Э, в 2023 году в мае пошел, О. в августе подписал контракт. Ага, в августе подписал контракт. Так, дальше куда тебя повезли? А, ну, я потом э, в этом, в полигон там, где-то там, не знаю, э, это в Мариуполе там, где, не знаю, честно. Вон там два недели там пробили, угу. ну, там обучили там стрелять как так. Потом отправили в позициях, там на нуле там тусовались. А, да, попал в плену в ноябре. Так вот, не, ну ты так рассказываешь, тусовались. Ну ты что, дискотека, когда в клуб а, приехал ну, или что, в какой-то сети. Ну, в оборонах. Ну да. расскажи, ну, как что-то подробнее. Что за, во-первых, какое подразделение? Подразделение Ремрота был. Ремрота? Да. А номер? Номер не помню, честно. А бригада какая? А, бригада 60 -я. 60-е? Да. Ага. Так. И что значит в обороне сидел? А в, за то время, как ты в обороне сидел, были 200-е, 300-е? Э, нет. Нет, спокойно было все. Да. А где вы сидели? В блиндажах каких-то, в лесопосадках? Где вы да, в лесопосадке. А где это был какой-то район, город? Запорожская область, Старомайорский район. Старомайорский, да. понял. Понял. Но там не сильно спокойно. Ну ладно, я... Ну, ну но... там не прям на этом... На глазах. Я понял, вы подальше где-то да. да, находились. Хорошо. Ага. Так, и сидели-сидели вы, в общем, спокойненько было дальше. А, ну, потом этот, последний этот, задачу отправили нас на это, как на оборону тоже на глазах. Угу. А мы там сидели, а потом командир пришел, сказал, а там этот, Говорит, наши ребята там штурмовали, взяли эту позицию, а там надо держаться, сказали. Но это ближе к вечеру. Uh -huh. А мы там пошли, там четверем, а там еще люди сидели. А мы там пошли, держали позицию до утра. Но это ваших там тоже штурмовали нас, а там многих там ложили, а мы остались там четверем. Ну, в еще... каком смысле многих ложили? Ты э, видел своими глазами, ну, сколько человек погибло? Ваших, ну, наших? Ваших в я борьбе че... за эту позицию. Ваших я не видел. Основном это минометы там прилетели, там еще этот Боги там. Ага. Основном арт, арта поработала. Угу. Ваших сколько было двухсот? Наших очень много было. Ну, там везде валялись там. Э, мы чисто с нашей роты четверем били и четверем попали. Я, мне за трехсотли. Ну да, повезло. За трехсотли? Да. Куда? Что? Ну, эта птичка там скинула, что-то это. Ну, ранила рука там, печень. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. И еще другу там, этот руку сломался. Еще кто там. Двоих тоже там осколки попали. Ну, их, их легкий был. Но они в четвером, а трое остальные тоже попали в плен? Мы, в общем, пять попали и все. Остальные все там 200 и там угу, был. Угу. В общем, пять попали в плен. Да, все. Ну, ничего, не страшно. Он рассказал мне историю, ничего от тебя не отпало. Никто тебя не покусал. Ну, ты говоришь, боя, ну, боишься говорить. Да, Почему? Да, в чем дело? Ты думаешь, там тебе за это кто-то что-то сделает в России? Скажешь, что я тебя заставил. Да, ну, не я, а там эти автоматчики, видишь, стоят вот здесь за дверями автоматчики. С автоматами, с пулеметами стоят. Вижу, не сильно ты юморной парень. Будем звонить батя твоему? Хочу да. звонить. Хочу звонить. Угу. Какой твой мотив был? Чем ты руководствовался, когда подписывал контракт? Мотив? Никакой да. мотив не был. Просто... Ради чего? Ну, блин, это Там хорошие бабки платили за А, ну, понятно. Бабки, это понятно. 
Это просто и честно. Заработал? Нет, не успел. А еще раз бы пошел на такие заработки? Нет, я уже понял то, что не стоит. А не стоит почему? Ну, чтобы совершил ошибку. Нет, это, это я понял. О. Не стоит, потому что можно погибнуть, наверное, да, или инвалидом остаться можно. Поэтому не стоит. А, добрый день, меня зовут Владимир, ваш сын э, в плену в Украине, я журналист из Украины. Вы будете с ним разговаривать? Ну, конечно. Значит, смотрите, разговаривайте так, чтобы я понимал, то есть по-русски. Да, и разговор у нас под записи для публикации. Я передаю ему трубку. По-русски. Вот не будете Сам разговаривать, Олег. я выключу. Хорошо. Сам Олег, отец. Как вы, отец? Ну, хорошо, как у тебя? У меня все хорошо, не переживайте. Как живешь там? Все хорошо у меня. Это хотел узнать, как все живы, здоровы там, сестры, братья. Ну. Все хорошо, только вот твои сестры и братья живут, родственники переживают за тебя. Да. В Владике находитесь или приехали? Нет, я в Владивостоке здесь. Да. Ну я прямой попробовал звонить, не получилось прямой выйти на связь. Ну, один, который возле тебя, который он приехал на обмен, он мне позвонил, но нормально ничего не говорил, то сказал, что жив, здоров, там находится где-то. А -а -а. Ты сейчас где находишься? Это кто он? Зна ты знаешь, о ком речь? О ком говорит батя? А это... Кто это именно? Можете сказать? Он то, что в плену был, он приехал, да? Я не знаю, но он... Из Башкирии или где-то там такой был? А, Башкири, да, все, я узнал. Он уже все дома? Не, я не знаю, он сказал, что у меня реабилитация, короче, это временный номер у меня, после этого мне больше не звонил. Он просто сказал, что жив, здоров, он тебе передал, сказал. А. Потом однажды Красный Крест Эту обращался к Красному Кресту? Да, обращался. Они обращались к тебе? Ну, они приезжают сюда каждый ну, я... два месяца. Я обратный письмо отправил, ты получил? Нет, вот они скоро приедут, потом даст, наверное. Да не факт. Очень долго идут эти письма. Это уже, это уже давно было, по-моему. А, давно? Но я получил письмо большое. Недавно там в, дине, э, в этом в СИЗО получил. Э, так. Январь. В марте там отправили, да, какое-то письмо? Ну да, где-то в марте было. Э, я получил вот это короткое сообщение и один письмо, и все, больше ничего я не получил. Ну да, вот такое. А, а что же это? По поводу, что, если возвращаюсь, что там будет? Ничего не будет. Все хорошо? Да, я обратился, они мне записали тебе в обмен в очереди стоишь. В очереди? Они даже не обменять. А. Ну, не знаю, какой у них там конкретно ничего не говорят, но просто сказали, что ты записан в этом в списке военнопленных. Стоишь. Это и то уже хорошо. Списка военнопленных. Но не говорят, что когда обмен и там будет, не будет? Не говорят, и не скажут. Ну, а где там ничего не говорят. Это, конечно, у них не секрет, не знаю, там 
Поэтому я тоже жду. Я понял. А это... Ну, самое главное, не переживайте, со мной все хорошо. Ну, конечно, спасибо за такую эту, что... Ну, ну дай вопрос один за один. Значили... На, попей водички. Всем привет, передают тебе, родственники, братцы, сестры. Не желаем для тебя. Скажите, как вас зовут? Меня Мерходи зовут. Мерходи. А, скажите, ну смотрите, ваш сын, он, в принципе, мы сейчас с ним разговаривали, потом посмотрите у меня на канале это видео, наши беседы. Он как бы говорит, что он совершил ошибку тем, что он написал вот этот вот контракт со срочки. Да, пошел сюда. А вы э, осознаете, вы понимаете, что он мог уже погибнуть? Ну да, это я знаю, я никогда ему, всегда я ему говорил, чтобы ни, ни в коем случае не подписать контракт. Ты только служишь и приедешь. Все. Он вот. говорил, он уже я даже не знал, что он уже уехал туда. Он в госпитале был, он больной, у него ограниченные возможности. У него астма в разнообразном виде. Группа Б. Астма? Да, не знаю, как его туда его отправили. А ты проходил в ВЛК? Да. И что сказали? Здоровый? Да. Mm -hmm. Ну, сказали здоровый. Он справку еще не получал. Он справку mm -hmm. я потом из госпиталя получил. Ну, он сказал, что он ехал для того, чтобы денег заработать. Вы там передайте всем своим. И пусть все ваши свои переда передадут другим своим. Что это плохая идея. Но это они, молодежь, еще ничего не понимает. А вы понимаете, что здесь война настоящая? Еще, еще жизнь не видел. Я, ну, я же об этом не знал, что он уехал туда. Не, я же вас не обвиняю ни в чем. Я вам просто говорю, передайте своим, пусть свои своим передадут. Что тут война, и тут погибнуть больше шансов, чем заработать деньги. Конечно, я это все понимаю. Я... И мы, и, и, и мы, украинцы, ничего не сделали плохого ни таджикам, ни башкирам, никому, что вы сюда сунетесь на нашу землю с автоматами. Мы вам ничего плохого не сделали. Мы же к вам не пришли. Чего вы сюда пришли? Вы ж, ну, мы ж э, вроде, ну, или сделали мы вам что-то плохое? Нет, почему? Это я его отправил в армию служить просто. Потому что он обязан служить. Да это я понимаю. Просто это я понимаю. войну. Это я понимаю. Везде это. Служить, я правило, служить это было. одно. Служить это одно. А на чужую землю с автоматом идти, это совсем другое. Понимаете? А вот он со своими детскими глупостями, он поехал туда. Угу. Я об этом вообще ничего не знал. Гуньет. Да. Говори папе, пока. А можно этот передам номера там, чтобы это присылали деньги? Ну, это номер волонтера там. У тебя есть такой номер? Да. Передавай. А ты, отец, у вас я есть? Я вас... деньги тебе не могу отправлять. А не можете? Потому что если деньги отправляю, они мне здесь сразу это делают. Я понял. Харакири. А посылки тоже никак, да? Ни, ничего. Я вот, э, ну, не знаю, посылку или... Да, посылки нельзя из России передавать, Нет, как вы понять, можно волонтеру. только деньги. Посылки. Так, правильно, а волонтеру Я нужно деньги могу. отправить. Правильно. Волонтеру нужно отправить деньги, волонтер соберет тебе посылку, а деньги он отправлять не может, потому что пришли ФСБшники, сказали, отправишь деньги, мы тебя посадим. А, даже так сказали? Да, вот так. ты думаешь, это новость, я это первый раз слышу? Я понял. Так вас любят. Так вы им нужны. Я вот э, посольству Таджикистану письмо отправил, чтобы они приходили к тебе или что-нибудь, если тебе надо, чтобы они помогли тебе. Так у вас же гражданство российское. Если... 
Двух гражданств. Двойное. У вас двойное гражданство. Двойное. Ну. Да не надо, мила. Ну, со мной все хорошо, жду обмена. Ну, я тоже вот этого жду. Поэтому, так что, надеемся на их... Ну, все понимаем, что мы люди. Ты глупости сделал, что я думаю, что ты больше другой глупости не делаешь. А есть номера, которые я, чтобы мог дозвониться. На этом номере звоню, не дозваниваюсь вообще. Отправьте ему сюда номер, на который он может дозвониться. Я ему дам записать этот номер. Хорошо, я сейчас номер брата отправлю тебе и сестру. А. Все, за... ну, хорошо. заканчивайте, потому что Быстрее еще отправьте люди. тогда. Хорошо, да. ладно, сам... всем передайте салам. Ну все, нечего сказать больше. До свидания, мы уже. Поможет ему. Да все тут нормально, я говорю, вы там другим передайте, чтобы этих ошибок не допускали просто. Мне не поверят, вам поверят. Да. До свидания. Ну, я всегда против войны, все везде. Где я понял, это понятно. До свидания. Вот что ты натворил. Понимаешь или нет? Глупость. Отец правду твой говорит, что он даже ничего не знал. Отец не знал. И он тебя отговаривал от подобных вещей. Да. Ты думал, что ты самый умный, да, в 20 лет? Ну, глупости натворил. То, что ты увидел здесь, скажи, это ну, страшные вещи. Где? На войне. Да. Страшно. Видеть вот этих всех людей, которые в полях лежат, мертвые, это страшно? Да, страшно. А ты понимаешь, что их папы, мамы, дети, их уже никогда не увидят? Они даже не понимают, живы они или, или погибли. Они не знают. Они просто лежат в поле и гниют. Ты точно так мог лежать в поле и гнить, понимаешь? Да, и точно да. так любой, кто сюда пойдет за деньгами, может остаться лежать в поле и гнить. Может не доходит так. Это факт. Посоветуй своим друзьям, знакомым. Вот они, если хотят подписать контракт, что им делать? Лучше не стоит. Да, пойти. Ладно. Иди.